ஸோ ஹெலோ ஆல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பஸ் சர்வேங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து மெயினாக பார்க்க போகிறோம் காம்பஸ் சர்வேங்களோட பேசிக்ஸ் அதோட ஆப்ஜெக்டிவ் ஓரியன்டாக எல்லா கொஷின்ஸுமே வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் பார்க்க போகிறோம் அப்ஜெக்டிவ் ஓரியன்டட் எம்சிக்யூவில் என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்களோ அது எல்லாத்தையுமே இதில் வந்து கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ காம்பஸ் சர்வேங் பொறுத்த வரைக்கும் அப்ஜெக்டிவில் வந்து தியரி பார்ட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவு நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸுமே வந்து கேட்குறாங்க எக்ஸாம்ஸில் ஸோ அதையுமே இப்போ கவர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே நான் கலரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல் சர்க்கிள் பியரிங்லேருந்து குவாட்ரண்டல் பியரிங்க்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ண சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கொடுத்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஓல் சர்க்கிள் பியரிங் எல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இவங்க வந்து கொஷினில் வந்து ஓல் சர்க்கிள் பியரிங் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து இப்போது குவாட்ரண்டல் பியரிங்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமேட்டிக்காக அதை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏபியோட லைன் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன வரும் இந்த குவாரண்ட்டில் வருமா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கு நார்த்து இது வந்து ஈஸ்ட்டு ஓகேங்களா குவாரண்டல் பியரிங்காக மாற்றணும் அப்படின்னா ஒன்று வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நார்த்து இல்லைன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சவுத் தானே போடுவோம் ஸோ இது நியர் பை நார்த் இருக்கிறதுனால நியரஸ்ட் தான் என்ன டேரக்ஷன் இருக்குது அப்படி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் போடணும் ஸோ இதை வந்து குவாட்ரண்டல் பியரிங்காக வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நார்த்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஈஸ்ட் அவ்வளோதான் ஓ இது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்டில் என்ன வேல்யூ வந்தாலுமே ஓல் சர்க்கிள் பியரிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதே தான் குவாட்ரண்டல் பியரிங்லேயும் வரும் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து அந்த வேல்யூவை போட்டுட்டு முன்னாடியும் பின்னாடியும் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் அப்படின்ற டேரக்ஷன்ஸை வந்து போட்டுருவோம் ஏன்னா குவாட்ரண்டல் பியரிங்கை வந்து நா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டேரக்ஷன் தான் நம்ம வந்து எழுதுவோம் நார்த்து ஈஸ்ட்டு அதில் கொஷினில் கொடுத்துருக்குற அதே வேல்யூஸ் நல்லா வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பியரிங் சாரி ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்டில் ஓல் சர்க்கிள் பியரிங்கில் என்ன வேல்யூ வந்தாலுமே அதே வேல்யூ தான் வந்து உங்களுக்கு குவாட்ரண்டல் பியரிங்லேயே வரும் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் இந்த நார்த்து ஈஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு டேரக்ஷனை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்தது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஸோ அதை வந்து இப்படி பிளாட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எங்கே வரும் நைன்ட்டியுமே தாண்டி இங்கே வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ நார்த்துலேருந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் நம்ம மெஷர் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் கிடைக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இதான் வந்து ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் இதை வந்து நீங்கள் என்ன மாற்றணும் குவாட்ரண்டல் பியரிங்காக மாற்றணும் ஸோ இங்கே நார்த்து இங்கே வந்து சவுத்து ஸோ நார்த்துலேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது சவுத்துக்கு கிட்டக்க தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து குவாட்ரண்டல் பியரிங் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இங்கேருந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி இந்த கம்ப்ளீட்டாக ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இங்கே கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ் அப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூ கிடைச்சிடும் கரெக்டாக ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் இந்த கொஷினில் கொடுத்துருக்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி ஃபோர்டீன் செகண்ட்ஸ்ன்னு வந்துடும் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ்ன்னு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னது சவுத்து ஈஸ்ட்டு கரெக்டுங்களா இது வந்து சவுத்து இது வந்து ஈஸ்ட்டு ஸோ இப்படி தான் வந்து டினோட் பண்ணும் குவாட்ரண்டல் பியரிங்கில் ஒன்றுமே இல்லை அதை வந்து அழகாக ஓல் சர்க்கிள் பியரிங்கை பிளாட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ்ஸு இது மாதிரி ஃபார்முலா வச்சு படிச்சிருப்பீங்க ஃபார்முலா வச்சு படிக்காதீங்க ஓல் சர்க்கிள் பியரிங்லேருந்து குவாட்ரண்டல் பியரிங்காக மாற்றணும்னாலும் குவாட்ரண்டல்லேருந்து ஓல் சர்க்கிள் பியரிங்காக மாற்றினாலும் இந்த மாதிரி பிளாட் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேல்குலேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் சவுத்து தான் வந்து நியர்பையாக இருக்குது ஸோ இந்த ஆங்கிள் தான் உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டலாக வந்து ஒன் எயிட்டி இது இந்த ஆங்கிள் வரைக்கும் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு
ஸோ இது வந்து இங்கே வந்து சவுத்து இங்கே வந்து ஈஸ்ட்டு இங்கே வந்து வெஸ்ட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்த்தை விட சவுத்து தான் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஆங்கிள் தெரியணும் இந்த ஆங்கிள் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா சவுத்து வெஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிடுவீங்க இங்கே கண்டுபிடிக்கிற ஆங்கிளை வந்து நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிடுவீங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டலாக வந்து ட்ரிபிள் டூ ஸோ இங்கே வரைக்கும் என்னது ஒன் எயிட்டி ஸோ இந்த ட்ரிபிள் டூ டிகிரி ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து சவுத்து வெஸ்ட்டு அவ்வளோதான் ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சவுத்து தான் வந்து நியர் பை டைரக்ஷன் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சவுத் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ட்ரிபிள் டூ இந்த வேல்யூ மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் அதை அப்படியே வந்து போட்டுட்டு சவுத் வெஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் நோட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து தேர்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் அடுத்தது பார்க்கலாம் த்ரீ டுவெண்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து இங்கே மேலே இருக்கிற குவாட்ரண்டில் செகண்ட் குவாட்ரண்டில் வரப்போகுது ஸோ நார்த்துலேருந்து இந்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு நார்த்து தான் நியர் பை கரெக்டுங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஆங்கிள் தான் தெரியணும் ஸோ டோட்டலாக த்ரீ சிக்ஸ்டி இங்கே வரைக்கும் த்ரீ டுவெண்ட்டி ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி நைன் டிகிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நா இது வந்து நார்த் டைரக்ஷன் இது வந்து வெஸ்ட் டைரக்ஷன் ஸோ இது அப்படியே வந்து எழுதிடணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து அப்ஜெக்டிவில் கேட்பாங்க இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த நாலு குவாட்ரண்ட்லேயுமே வேல்யூ வந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே பாருங்களேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏங்க நான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே கீழே வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குது சப்ராக்ட் பண்ணுற வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் டிகிரி இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வரும் தேர்ட்டியும் ஃபார்ட்டி ஃபைவும் எப்படி நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இந்த தேர்ட்டி செகண்ட்ஸை வந்து சிக்ஸ்டி இங்கேருந்து ஒரு ஒன் மினிட்டை வந்து இங்கே நீங்கள் பாரோ பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒன் மினிட் வந்து என்னது ஒன் மினிட் வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் கரெக்டுங்களா ஸோ இங்கேருந்து இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இங்கே கடனாக கொடுக்குறீங்க அப்போது சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இங்கே வந்துடுமா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் என்னது நைன்ட்டி ஸோ இப்போ நீங்கள் எப்படி சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நைன்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் சப்ராக் பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற ஃபோ ஃபைவ் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இப்போ இது எப்படி மாறும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரி நைன்ட்டி செகண்ட்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இப்படி மாறிடும் ஸோ இது நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்டுங்களா நைன்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சப்ராக்ட் பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஃபிஃப்டீனை சப்ராக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரியலனா நான் திருப்பி சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கீழே வந்து ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு டிகிரி வந்து ஒன் மினிட் வந்து சாரி ஒரு டிகிரி வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் கரெக்டுங்களா ஸோ ஒன் டிகிரி சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இருக்கும்போது இங்கேருந்து ஒரு டிகிரி இங்கே நீங்கள் கடனாக கொடுக்குறீங்க ஸோ இது என்ன ஆகிடும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆகிடும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆகிடும் இங்கே நீங்கள் வந்து கேரி ஓவராக சிக்ஸ்டி ஆட் ஆகிடும் ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி என்னது நைன்ட்டி நைன்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படியே போட்டுக்கோங்க அப்புறம் அப்படியே சப்ராக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்படி தான் கேரி ஓவர் பண்ணிவிட்டு சப்ராக் பண்ணணும் ஒரு டிகிரி வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஸோ இதை வச்சு தான் நீங்கள் கேரி ஓவர் பண்ணி சப்ராக் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஒ
So, in the 180 card, 36 degree 30 seconds. Irukku. So, 180 plus 36 degree 30 seconds. Avladha, okay, so, in the diagram, we will see the whole circle bearing in the north line. So, in the whole circle bearing in the north line, the line is the angle. So, that is the first question. Next question. Next question. Next question. BC value south east so south east south east value enna koduthirukanga 43 degree 43 degree 30 seconds nu koduthirukanga okayla so ipo ungalku enna venum whole circle bearing venum adu vandu enga endu kadaikum appadina north la endu indha line varaikum ungalku venum correct ungala idhu thana whole circle bearing so, in the angle n of ding rather look at the range. So, in the ing look venom of dinna in the line length in the end of a ricum on eighty degree. So, one eighty minus in the extra var forty three degree thirty seconds sporting of dinna, umluk on the one thirty six something varo. So, ada on the whole circle bearing. One mela, umlukena pananam of dinna, in the whole circle bearing na north length and the line varicum than a whole circle bearing. So, in the value of the this is full 180. In the extra is 43. If you do this, you can do all circle bearing. So, that's it. Next question. Okay, easy calculations. So, let's see. There is a value in the So, north east value is 26 degree. 45 seconds kuduthirukanga north east so in the first quadrant la vara whole circle bearing um seri quadrantal bearing um seri adhe value da varapodu so idhe value da whole circle bearing ku ana directions la edhum poda thevala 26 degree 45 seconds da whole circle bearing oda value so adha inga direct ah potirukanga quadrantal bearing vande adhe value da varum whole circle bearing nalam adhe value da varum okayla so adutha da paakalam So, D is the value of North West. So, North West 40 degree 15 seconds. So, North West. So, in the value of the whole circle bearing. So, what is the North length? This the survey line. Complete is 360. 360 minus 40 degree 15 seconds. So, this is the value of the whole circle bearing. So, that is the whole circle bearing. Complete 360 minus in the extra 40 degree 15 seconds. Support ring, subtract the line. In the line, north length, in the line, the angle. So, this is the quadrantal bearing. The whole circle bearing. All circle bearing. The quadrantal bearing. Okay, la. So, that is the in the Madri Kudur Komodi, Abdi even the borrow puny, Abdi on the subtract punum, Abdi Radi Pathkonga. Calculator Kadi, Alame manual calculation. Na, okay, la. So, what is the problems on fore bearing and back bearing? So, in the question, how do you approach So, the question is full of fore bearing and back bearing. This is easy. One the value is more than 180 or less than 180. Okay, now, more than 180. This is more than 180. So, 310 degree, 30 seconds, more than 180. Appa, enna pannanom, abdi na, 180 ya subtract pannanom. 180 ya subtract pannanom, you can answer varudho, adha vandhu back bearing. Itha nam already discuss pannanom. So, itha vandhu, inda value vandhu less than 180 ya irukku. Less than 180 ya irukku, abdi na, unggal ala vandhu 180 ya subtract pannanom dhe yadhu. Adha nal, nam add pannanom. 145 degree, 15 seconds, plus 180 degree. So, if you add this value, that will be back bearing. So, this value is more than 180. That is, that is more than 180. So, 4 bearing value is more than 180. Back bearing is more than 180. 4 bearing minus 180. This way, 4 bearing less than 180. Back bearing is equal to 4 bearing plus 180. This is the formula. In the formula, you can the formula substitute and calculate the formula. Addition subtraction is easier to calculate. So, you can calculate the formula. Okay, 
ஸோ அடுத்த கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்லினேஷன் கொஷின் இந்த டெக்லினேஷன் கொஷின் வந்து எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஷின் இதை பார்க்கலாம் ஆன் அ ஓல்டு மேப் எ லைன் வாஸ் ட்ரான் டு மேக்னெட்டிக் பியரிங் ஆஃப் த்ரீ டுவெண்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது என்னது மேக்னெட்டிக் பியரிங் அடுத்தது டெக்லினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டெக்லினேஷனோட வேல்யூ வந்து என்னது த்ரீ டிகிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வெஸ்ட்டு ஃபைண்ட் த ப்ரெசன்ட் பியரிங் ஆஃப் த லைன் இஃப் த டெக்லினேஷன் இஸ் ஃபோர் டிகிரி ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ஈஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷனுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ பியரிங் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னெட்டிக் பியரிங் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெக்லினேஷன் இந்த டெக்லினேஷன் அப்போது ப்ளஸ் எப்போ போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் வந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் டெக்லினேஷன் இருக்கும்போது ப்ளஸ் போடணும் மைனஸ் எப்போ போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் டைரக்ஷனில் டெக்லினேஷன் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் போடணும் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது என்ன டைரக்ஷன்னு பார்த்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போடணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஆல்ரெடி கிளாஸஸ்லேயே பார்த்துருந்தோம் ட்ரூ பியரிங் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இது வந்து சேஞ்சே ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ மேக்னெட்டிக் பியரிங் டீட்டா இதெல்லாம் தான் மாறிட்டே இருக்கும் ட்ரூ பியரிங் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டண்டான வேல்யூ இது வந்து நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்புறம் இந்த டைரக்ஷன் வந்து ஞாபகம் வச்சுருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதில் ரெண்டு ஸ்டெப்பாக போடணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேக்னெட்டிக் மெரிடியன் மேக்னெட்டிக் பியரிங் கொடுத்துருக்காங்க டெக்லினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ இருக்கப்போ நீங்கள் ட்ரூ பியரிங் கண்டுபிடிக்கலாம் கரெக்டுங்களா ட்ரூ பியரிங் இஸ் ஈக்வல் டு மேக்னெட்டிக் பியரிங் மைனஸ் டெக்லினேஷன் ஏ மைனஸ் போட்டிருக்காங்க வெஸ்ட் இருக்கிறதுனால கரெக்டுங்களா ஸோ வெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா மைனஸ் போடணும் ஈஸ்ட்னா ப்ளஸ் போடணும் அவ்வளோதான் ஸோ மைனஸ் த்ரீ டிகிரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் போட்டுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த வேல்யூ தான் வந்து ட்ரூ பியரிங் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்ததில் அவங்க ப்ரெசென்ட் பியரிங்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இருக்கிற ப்ரெசென்ட் பியரிங்னா என்ன அர்த்தம் எது வந்து மாறிட்டே இருக்கும் மேக்னெட்டிக் பியரிங் தான் மாறிட்டே இருக்கும் ட்ரூ பியரிங் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் வெறுமனே பியரிங்னு கேட்டாலும் அது வந்து மேக்னெட்டிக் பியரிங் தான் குறிக்கும் ஏன்னா வந்து மேக்னெட்டிக் பியரிங்கோட இன்னொரு பேர் பியரிங் அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸஸில் தான் பார்த்துருந்தோம் ஸோ மேக்னெட்டிக் பியரிங் வந்து வெறும் பியரிங் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ட்ரூ பியரிங் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஸோ அடுத்து இருக்கிற டேட்டாக்கும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரூ பியரிங் ஆஃப் லைன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அடுத்ததாக ஒரு லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்குமே அதே ட்ரூ பியரிங் தான் வரப்போகுது ஸோ அடுத்ததில் எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரூ பியரிங்கோட ஃபார்முலா என்னது மேக்னெட்டிக் பியரிங் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெக்லினேஷன் கரெக்டுங்களா இதில் என்ன டெக்லினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஈஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மேக்னெட்டிக் பியரிங் ப்ளஸ் போடணும் ஈஸ்ட்னா ப்ளஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கிற டெக்லினேஷன் ட்ரூ பியரிங் இப்போ இங்கே ட்ரூ பியரிங் அவங்களுக்கு தெரியும் டெக்லினேஷன் தெரியும் அப்போது என்ன பண்ணணும் மேக்னெட்டிக் பியரிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரூ பியரிங் மைனஸ் டீட்டா அவ்வளோதான் ஸோ ட்ரூ பியரிங் மைனஸ் டெக்லினேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டீட்டா இந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்படின்னா மைனஸ் ஆகிடும் கரெக்டுங்களா ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஈஸி கேல்குலேஷன் தான் ஸோ டீட்டா இந்த பக்கம் போயிடும் மேக்னெட்டிக் பியரிங் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ஜீரோ செகண்ட்ஸ்னு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி செகண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுத்தாலுமே ஈஸியாக சப்ரேக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க அப்படி கஷ்டமாக கொடுத்தாலுமே உங்களுக்கு சப்ரேக்ட் பண்ண தெரியும் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இந்த கொஷனுக்கு இந்த பார்ட்டுக்கு எப்படி சப்ராக் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே ஜீரோ செகண்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தா எப்படி சப்ராக் பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ ஒன் செவன் டிகிரி ஜீரோ செகண்ட்ஸ் ஸோ இந்த கொஷனை நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா இதை வந்து த்ரீ ஒன் சிக்ஸு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் முதல்ல இப்படி எழுதினா தான் உங்களால் சப்ராக் பண்ண முடியும் கரெக்டுங்களா நான் என்ன சொன்னேன் இங்கேருந்து ஒரு டிகிரி இங்கே கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் இங்கேருந்து ஒரு டிகிரி கம்மி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் டிகிரி தானே வரும் இங்கேருந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒன் டிகிரி அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் சாரி செகண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டேன் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஒன் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினி